破魂枪的出名之战，恐怕就是杨无敌用来对战蛇矛斗罗那一战，以82级的魂力对战92级的封号斗罗，并且不落下风，开挂能力丝毫不弱于唐三。你以为杨无敌觉得自豪的一战是在天斗宫内战吗？其实不然。要说让杨无敌觉得自豪一战的话，应该是在嘉陵关之战上，他这次可是把蛇矛斗罗打趴下。不管对战谁，杨无敌都无所畏惧。他的武魂破魂枪可是大陆第一攻击武魂，即使面对强敌，杨无敌不仅没有胆怯退缩，甚至越战越勇。恐怖的杀伤力带给蛇矛斗罗的不仅是身体上的伤害，在心理方面，他已经被这个低自己的十个等级的魂师打败。在嘉陵关上，唐三的无定风波成功命中魔熊斗罗后，八秒钟的时间，魔熊斗罗都无法动弹。小五身上十万年第六魂环亮起，瞬间虚无爆杀八段衰爆发，这是小五的本命魂环威力，绝对不逊色于任何封号斗罗第九魂技。半空之中，魔熊斗罗的身体被小五疯狂踢打，而在另一边，杨无敌的破魂枪上更是光芒大放。蛇矛斗罗身体周围的蓝银囚笼刚刚被他震碎，破魂枪已经带着一往无前之势来到了他身前。却已经凝聚了杨无敌全部的魂力，蛇矛斗罗清楚的感觉到，这一枪自己已经躲不开了。一直被杨无敌压制的他，再也忍耐不住了，手中的蛇矛朝着杨无敌直劈而下。杨无敌当然不会退，更是一往无前，朝着蛇矛的刺去。呼的一声中纵响，两团血雾几乎同时从两位强者口中喷出，两人的武魂也几乎是在一瞬间消失，两人都身受重创。杨无敌的伤势十分严重，整个左肩被那一矛抽得粉碎，还连带着断了四根肋骨，内脏也受到了不小的损伤。但蛇矛斗罗却比他更惨，尽管蛇矛斗罗闪开了心脏要害，杨无敌那一枪却在他右胸上开了一个碗口大的窟窿，整个肺部被完全贯穿。蛇矛斗罗身体倒飞而出后，顿时瘫倒在地，甚至还断了脊椎。这种级别的重创令他已经失去了再战之力，再也爬不起来了。此战，杨无敌取得了全面的胜利。虽然杨无敌身受重创，但蛇矛斗罗已经完全失去了战斗力。杨无敌魂斗罗级别的实力击败封号斗罗，也可以算是出主角团外的第一人。